गाइस निधि त्रिवेदी हर एंड टुडे वी गोइंग टू सी व्हाट इज अ मैक नंबर बट इससे पहले अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो ना देखे हो व्हाट इज अ रेनोल नंबर साथ में हमने देखा बच्चों फ्राउड नंबर वेबर नंबर एंड यूलर नंबर तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मैक नंबर होता क्या है इट इज अ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स वॉट इट इज अ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स क्या फोर्स इलास्टिक फोर्स समझ में आ रहा है ना वॉट इज अ इनर्शिया फोर्स इनर्शिया फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ना मास इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं डेंसिटी इन वॉल्यूम कैसे क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम देर फोर मास इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेंसिटी इन वॉल्यूम और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम अभी ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इस टाइम को मैं यहाँ लाके वॉल्यूम से भी डिवाइड कर सकती हूँ यानी मैंने कुछ नहीं किया इसको यहाँ लाया और वॉल्यूम के नीचे रख दिया यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी ना वॉल्यूम अपॉन टाइम इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट क्या होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट और जिसका यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब टाइम का सेकेंड यानी ये होता है क्यू यानी मैंने लिख दिया डेंसिटी का रू वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट क्यू और वेलोसिटी का वी बट एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू होता है एरिया इन टू वेलोसिटी और वेलोसिटी तो यहाँ पे तो था ही यानी मिला की हुआ रू ए वी स्क्वायर अभी एरिया इज इक्वल टू हम एल इन टू एल यानी कि एल स्क्वायर बोल सकते तो मैंने एरिया की जगह लिख दिया एल स्क्वायर यानी ये हुआ रू एल स्क्वायर वी स्क्वायर इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन अभी हमें चाहिए इलास्टिक फोर्स नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया नाउ इलास्टिक फोर्स इक्वल टू होता है इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया इलास्टिक स्ट्रेस को मैं के से डिनोट करूंगी यानी के इंटू एरिया उसी तरह से जहां हमने यहां लिखा था एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर तो यहां भी लिखेंगे एरिया इंटू एल स्क्वायर यानी इलास्टिक फोर्स इक्वल टू हुआ के इन टू एल स्क्वायर इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू अभी कुछ नहीं करना जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं दैट मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया बाय इलास्टिक फोर्स नाउ इनर्शिया होगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन और इलास्टिक फोर्स है के एल स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू अभी एल स्क्वायर एल स्क्वायर विल कैंसल यानी बचेगा रो वी स्क्वायर अपॉन के अभी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती इस रो को डिनोमीटर के भी डिनोमीटर में लिख सकते हैं यानी न्यूमिनेटर ही होता है यानी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर इन अपॉन के अपॉन रो समझ में आ रहा है यानी इसको डिनोमीटर के भी डिनोमीटर में हमने लिख दिया ना इसकी जगह हम लिखेंगे यानी मैक नंबर इक्वल्स टू हमें मिलता है V अपॉन C किस तरह से यानी अगर इसको रूट से निकालेंगे अगर अगर इसमें रूट निकाल दे तो हो जाएगा V अंडर रो वी अपॉन अंडर रूट ऑफ K बाय रो नाउ K बाय रो अंडर रूट ऑफ K बाय रो इज अथिंग बट द साउंड वेलोसिटी C साउंड वेलोसिटी C समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है यानी साउंड वेलोसिटी C इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ K बाय रो वेर K इज अवर इलास्टिक स्ट्रेस इलास्टिक स्ट्रेस और रो होती है हमारी डेंसिटी और उसका जो अगर स्क्वायर रूट निकाले तो हमें मिलती है साउंड वेलोसिटी यानी ये क्या हो गया फ्लूड वेलोसिटी बाय साउंड वेलोसिटी क्या हो गया मैक नंबर इज इक्वल टू व्हाट फ्लूड वेलोसिटी बाय साउंड वेलोसिटी यानी कि हमने आगे ही देखा फॉर्मूला में यानी मैक नंबर तब इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जब हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो प्रॉब्लम हो और जब हाई स्पीड पे हो यानी मैक नंबर इज इम्पॉर्टेंट इन अ कंप्रेसिबल फ्लो क्योंकि यहाँ आता है इलास्टिक स्ट्रेस इलास्टिक फोर्स आता है यानी जब क्या हो कंप्रेसिबल फ्लो प्रॉब्लम हो और जब ये हाई स्पीड पे हो तब मैक नंबर इम्पोर्टेंट होता है अभी मैक नंबर के हमारे पास क्राइटेरिया भी है ये बी है हमारी फ्लूड वेलोसिटी है और सी हमारी साउंड वेलोसिटी है अगर हमारी फ्लूड वेलोसिटी साउंड वेलोसिटी से ज्यादा है यानी क्या है एम इज इक्वल टू है बी अपॉन सी फ्लूड वेलोसिटी बाय साउंड वेलोसिटी यानी ये क्या हो गया इसको इस तरह से अगर बी इज ग्रेटर देन सी समझ में आ रहा है यानी ये क्या हो गया एम इज ग्रेटर देन वन अगर एम इज ग्रेटर देन वन तो ये है एक सुपरसोनिक फ्लो अगर वी इज इक्वल टू सी यानी मैक नंबर हो गया वन यानी हो गया ये सोनिक फ्लो अगर वी इज लेस देन सी यानी एम इज लेस देन वन यानी ये हो गया सब सोनिक फ्लो अगर वी इज वेरी मच ग्रेटर देन सी वेरी वॉट इज बी बी इज अवर 
फ्लूड वेलोसिटी एंड सी इज साउंड वेलोसिटी यानी एम इज वेरी मच ग्रेटर देन वन तो ये हो गया हाइपरसोनिक फ्लू और इससे रिलेटेड एमसीक्यू काफी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और इसके एग्जाम्पल में आएगी सारे हाई वेलोसिटी वाले फ्लो फिर इसका यूज होता है हमें अगर चेक करना हो मिसाइल का यानी ये मैक नंबर है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड हो समझिए ये रेशियो ही किसका है फ्लूड वेलोसिटी बाय साउंड वेलोसिटी का समझ में आ रहा है यानी जो भी हाई स्पीड कंप्रेसिबल फ्लो की बात होगी तब आएगा मैक नंबर और फिर अंडर वाटर जब हमें ट्रोपेडोस चेक करना हो उसका भी मोशन हमें चेक करना हो तब यूज होता है मैक नंबर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करे शेयर करे एंड सब्सक्राइब करना